அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இந்த வீடியோவில் வாழைத்தண்டு பொரியல் எப்படி செய்யறது அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் வாழைத்தண்டை வந்து பொடிப்பொடியாக நறுக்கி கூடவே கொஞ்சோண்டு உப்பும் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் இதை நாம் நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் வேக வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு செய்யறது வந்து ரொம்பவுமே சுலபம் இப்போ இந்த மாதிரி கொதிச்சு இந்த வந்து தண்ணியை வந்து நாம் எடுத்து வாழைத்தண்டை மட்டும் எடுத்து வச்சுக்குவோம் ஒரு கடாயில் வந்து கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கூடவே வந்துட்டு கருவேப்பிலை இதெல்லாம் நாம் சேர்த்துப்போம் இப்போ பருப்பு நல்லா வறுபடட்டும் மிளகாய் வந்துட்டு நீங்கள் காஞ்ச மிளகாவும் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்துட்டு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் வந்து இதில் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் இன்னும் அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இதோட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நாம் எடுத்து வச்சுருக்க வாழைத்தண்டை வந்து இதோட சேர்த்துக்குவோம் வாழைத்தண்டு வந்து நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதை நம்ம கட் பண்ணும்போதே அதில் நாறு வரும் ஸோ அது வந்து ஃபைபர் கண்டென்ட் வந்து ரொம்பவுமே அதிகமாக இருக்குது ஆனால் நம்ம கட் பண்ணும்போது வர நாரை வந்து நாம் வந்து தனியாக எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ கூடவே வந்துட்டு நான் இதோட வந்துட்டு உப்பும் வந்து மஞ்சத்தூள் கொஞ்சோண்டு நான் வந்து சேர்த்துக்க போகிறேன் மஞ்சத்தூள் வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே வேக வைக்கும்போது சேர்த்துருக்கீங்க உங்களுக்கு அது போதும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதோட சேர்த்துக்க வேண்டாம் வேறு என்ன இந்த வாழைத்தண்டில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது அதிகமாக வந்து பொட்டாசியம் சத்து வந்து வாழைத்தண்டில் வந்து நமக்கு ரொம்பவுமே அதிகமாக இருக்குங்க அதே மாதிரி விட்டமின் பி சிக்ஸும் அதிகமாக இருக்குது இப்போ இதை நம்ம நல்லா கலரி விட்டுட்டு கொஞ்சோண்டு பாசிப்பருப்பை வந்து நம்ம மேலே இதோட தூவிக்கலாங்க டேஸ்ட் வந்து இன்னுமே நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கினா போதும் இது வதங்கிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து தேங்காயை துருவி வச்சுருவோம் இப்போ துருவி வச்சுருக்க தேங்காயை நான் இதோடு வந்து சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ தேங்காயை நம்ம சேர்த்துட்டு ரொம்ப நேரம் கலரணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டாலே போதும் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து சுவையான வாழைத்தண்டு பொரியல் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் நன்றி